It's written for the medium opera and he wants to brainwash on chce wyprać słuchaczom mózg poprzez sterowanie ich emocjami. Sam się do tego nawet przyznał w listach do Matyldy Wezendong. Pisał, że chce poprzez wywołanie silnych emocji manipulować odbiorem muzyki. Na początku wywołuje u słuchacza podekscytowanie. Później natomiast przychodzi czas na koncept, na ideę. Wszystko występuje w połączeniu. Kiedy słyszysz, to od razu przychodzi ci na myśl, o to ten okropny żydowski mime, a potem gdy zabrzmi, widzimy bohaterskiego Zygfryda. Pójdźmy dalej, zna pan na pewno Beckmessera ze śpiewaków norymberskich. Ta postać ucieleśnia Żyda. Jak jest przedstawionym? Jako złodziej kradnie manuskrypt Stolzinga, a na samym końcu nawet gorzej, deformuje jego pieśń. Wagner w tym momencie cytuje muzykę synagogalną. Każdy, kiedy odbywała się premiera śpiewaków norymberskich, wiedział, że chodzi o Żydów. Na scenie widzimy metaforyczny proces ludzi z Norymbergi przeciwko Beckmesserowi. W oryginale jest on przez nich wygnany. Co więcej, w drugim akcie zostaje dotkliwie pobity. Więc w dramacie mają miejsce bardzo brutalne działania przeciwko postaci, która była pomyślana jako Żyd. So this is a kind of let's say no a very violent actions are going on again someone who was meant to be a Jew. Jednak wydaje mi się, że w pewnym okresie łączyły go bliskie kontakty z ludźmi pochodzenia żydowskiego. Wymienić tu można choćby Meyerbera czy Mendelsona. Wagner wanted to write for the medium opera. Wagner chciał tworzyć opery. A kto był w tym czasie najbardziej utytułowanym kompozytorem operowym? Było ich dwóch, to Verdi i Meyerbeer. Oczywiście Wagner najbardziej chciał zaistnieć w Niemczech, ale Meyerbeer był u szczytu sławy we Francji i właśnie w Niemczech. Mój pradziadek, zatem nie zważając na jego żydowskie pochodzenie, postanowił wykorzystać jego pozycję do zaistnienia w świecie opery. Były lata 40. XIX wieku, a musimy pamiętać, że już w tamtym czasie Wagner przejawiał poglądy antysemickie. W listach opisywał Meyerbera jako najlepszego kompozytora. Co więcej, te listy kierował do niego samego. W tym samym czasie jednak, a nawet tego samego dnia, wysyłał korespondencję do swojego przyjaciela, opisując Meyerbera jako obrzydliwego Żyda. Na pewno zna pan Hugenotów albo Roberta Diabła. Niech pan porówna te dzieła z pierwszą znaczącą operą Wagnera, Rienzim. Jest to po prostu podrobiony Meyerber. Co więcej, dzięki jego nie tylko finansowej pomocy, Wagner wystawił zarówno Rienciego, jak i Holendra Tułacza. Żeby mu się odwdzięczyć, kilka lat później napisał Żydostwo w muzyce. A co gorsza, w kolejnym dziele, opera i dramat, porównał go do martwego ciała wypełnionego robakami. To jest najgorszej maści rasizm. Niszczy to według mnie reputację Wagnera jako człowieka i jako kompozytora. Przekroczył on wszystkie granice przyzwoitości w kontaktach międzyludzkich. To samo działo się w przypadku Mendelsona. W preludium do Parsifala Wagner zawarł tak zwane drezdeńskie Amen. Problem polega na tym, że w prawie identycznej, zorkiestrowanej postaci wykorzystał je w swojej symfonii reformacyjnej 50 lat wcześniej, Felix Mendelssohn. 
Wagner po prostu wyzyskiwał każdego, kogo mógł. W żydowstwie, w muzyce opisał Mendelsona jako typowego Żyda, który nie jest w stanie produkować żadnego rodzaju kultury. Żyd kradnie z każdej nacji, ale sam nie potrafi być kreatywnym. Na sam koniec sugeruje, że jedyną alternatywą dla Żydów jest popełnienie samobójstwa. Nigdy jednak na tych dwóch esejach nie poprzestał. Pisał dalej z maniakalną wręcz obsesją przepełnioną rasizmem i nienawiścią. Wiedział również, w jaki sposób manipulować ludźmi. Udawał nawet homoseksualistę przed Ludwikiem II, po to tylko, by wykorzystać go finansowo. Co ciekawe, w tym samym czasie w ciąży z nim zaszła żona jego najlepszego przyjaciela, Hansa von Bülowa, Przekonał przy tym Ludwika II, by napisał list publiczny, w którym wstawia się za Wagnerem i stwierdza, że nie ma on romansu z Cosimą. A przecież była ona z nim już w ósmym miesiącu ciąży. Mr. Wagner has no love affair with Cosima von Bülow, but Cosima von Bülow was pregnant by Richard Wagner in the, in the, in the eighth months. And this was then put on stage to wszystko później zostało przeniesione na fabułę Tristana i Isoldy. Każdy wiedział, że Mark to przedstawienie Hansa von Bülowa. Tristana i Isolde powiązał pan w swojej książce z postacią bardzo ważną dla Wagnera, mianowicie z Franciszkiem Listem. Tak, mój pradziadek wiedział, jak wykorzystywać Lista. To take from list and never tell. Richard Wagner cannot be thought. Richard Wagner will be nikim bez jego harmoniki. Powiem to bardzo stanowczo i jasno. Akord Tristanowski to kompozycja Franciszka Lista, użyta po raz pierwszy w 1847 roku w pieśni Ich möchte hingehen. Więc cały pierścień Nibelunga nie mógłby powstać, gdyby nie Franciszek List. Udowadnia to Robert Gutman w swojej 400-stronicowej analizie. Uwagę na to zwrócił już Hans von Bülow. Powiedział on Wagnerowi, że ten powinien poinformować o tym, iż zaczerpnął akord Tristanowski od Lista. Ale pradziadek nawet nie chciał tego słuchać. Tak więc, czy to w przypadku Mendelsona, Meyerbera czy Lista, z których twórczości czerpał pełnymi garściami, Richard Wagner nigdy nie przyznał, że nawet się nimi inspirował. Wymieniał tylko Beethovena i Webera. Beethoven. Według mnie to nieuczciwe i dlatego uważam, że jedną z funkcji mojej książki jest sprowokowanie dyskusji na tematy muzykologiczne, takie właśnie jak problem relacji Franciszka Lista i Ryszarda Wagnera.